हेलो हाई मई डिर् फ्रेंड्स वेलकम टू मई चाने एच एस आर् बै इनफो फ्रेंड्स मैं डिस्कसानी का चूँ इंपारटे क्वेश्चन मैक्रो बयाजी फिफ्त से संबंधी कोर्स सी मालक्युर् बयोटेक्नजी बयो स्टाटिस्टिक अं बयो इनफर्मेटिक्स डिस्कसम मन की चुनाव सिलबस ए क्वेश्चन चलको मन को सिक्सटी टू एटी पर्सेंट स्कोर अने तक सिलबस चवे मंच स्कोर चयने दिन वीडियो डिस्कसान काबटे वीडियो चुनाव वरुक चूँ चूँ फ्रेंड्स दिस्ज मई मोबाइल नंबर नये थ्री नये जीरो सैवन थ्री जीरो फाइव सैवन सिक्स ओके इदे नंबर की वसप चयु टेलीग्रम चयु अट देम टाइम हेचसआर बयो इनफो अने चानेल मन टेलीग्राम क्रििएट जरिए अगर मन को संबंधी वीडियो न्यू अपडेट्स मेटीरियल ऐक्सु इकड़ सबजेक्ट संबंधी फिजिस् कैमिस्ट्री सारी कैमिस्ट्री बयाजी की संबंधी वीडियो अभी अदे विधा दाखिल संबंधी पीडीएफ मेटीरियल मैक्सीम मन दर उड़ा अड्डे जरूरत एवना लेने वीन नैसरी उसे अभी एद रिसोर्स सोर्स अड्डे जरूरत वाटी ऐक्से फ्रेंड्स चूँ दिस्ज द प्ले लिस्ट एचान इकड़े चाल मंदे मन को आलरे वीडियो मन अड्डन वीडियो ने मल्ल चयन से मेसेज पे वाली रिक्वेस्टे मेरे जस्ट फस्ट मैं झानल विजिटी से प्ले लिस्ट चूँगी अगर मेक संबंधी वीडियो उदाकारी लेंटे गूगल्लो यूट्यूब सर्च बट सर्च का कंटंट पक्न हेचसआर बै इनफा कटारे अड़क सेम कंटंट वस्ते ओके अब मेसेज दाखी संबंधी वीडियो चेयरानजी अने ओके अदे विधा फ्रेंड्स चूँ के हेचसआर बै इनफो अने मैं चाने की जॉइंट बटन रावे जरिए जॉइंट बटन अने दी यूजेसको इक मोर बेनिफिट्स उठाइए बेनफिट्स उठाने दिन एक्सप्लेन जरिए मैं चाने वाल चाल मंदिर बेनफिट अनेंटार एवर बेनिफिट ओके अदा मैं चाने कंट्रिब्यूटे जॉन अव ओके कमिंग टू दि टापिक मन मत मन को एपी उ यूनर्सी की कामन ऐ मैक्रो बयाजी सिलबस उ जरिए मन को फाइव यूनिट्स उठाई फै प्रति यूनिट लांग क्वेश्चनस षार्ट क्वेश्चन अड़ता ने इच्छे क्वेश्चन अभी लांग क्वेश्चनस एनक सर षार्ट क्वेश्चन इवेंटे दिन अर्थमेंटे मन को लांग क्वेश्चन सब टापिक मन को षार्ट क्वेश्चन इवेदन जरूर अलांट लांग क्वेश्चन चलो दाँव षार्ट क्वेश्चन अने कवर नैन शार्ट क्वेश्चन इच्छा लेंथ आफ क्वेश्चन चाल एक्वता है अट द सेम टाइम रिटर्डेंस वस्तु रिप्यूटेशन क्वेश्चन अभी कनबड़ता है काबटे कांप्लेक्सी वस्तु ने क्वेश्चन चलो अवे सरपता है ओके मैक्सीम मन को एटी पर्सेंट कवर अस लखी अन्नी क्वेश्चन मन दाने शार्ट क्वेश्चन लांग क्वेश्चन कवर अच्छे मन को हंड्रेड पर्सेंट क्वेश्चन अभी वे चाइस अने लेटक फस्ट क्वेश्चन चूँ यूनिट वन रईट अब दिएएनए सीक्वे बै बोथ मैक्सीम गिल अंडीआक्स मेथड मैक्सीम गि मैक्सीम गिल अंडीआक्स मेथड सांगर्स आ रो मेथड चाल इंपारटेंट सारी दादी चलो रो क्वेश्चन का चूस्ते रईट अब डीएनए फिंगर प्रिंट प्रोसीजर अंड अकेशन अना ओके चला चाल इंपारटे क्वेश्चन डीएनए फिंगर प्रिंट अप्लीकेशन वाट प्रोसीजर्स एग्जापल इच्छे चेयर इधे खचिंग वे क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का सारी अबजर्व चे रईट अब प्रिंसपल टाइप अप्लीकेशन आफ पीसीआर अना ओके पॉलीमर चेन रियाक्षन गुरी प्रिंसपल एनी टाइप वाट अप्लीकेशन क्लीयर का रास्ते लांग क्वेश्चन वे चाइस अने नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ इकड़ रईट ए नोट आ टाइप आफ रिस्ट्रिशन इंडो न्यूक्स अं दि रोल इन आर्डीएनए टेक्नजी ओके रिस्ट्रिशन इंजन इंडो न्यूक्स वन टू थ्री उन्ई वेरे मूड काट्रेटी दाट यूज एडीएनए टेक्नजी में वे विधा यूजार अने दी रही अच्छे फस्ट इंपारटे थिंग एंटे फस्ट सैकंड थर्ड क्वेश्चन खचिता ने फोर्थ दी अने आपशन का नो प्राब लास्ट क्वेश्चन चूँ रईट अब डीएनए मैक्रो आर टेक्निक इक मैक्रो आर टेक्निक चला चाल इंपारटे अडवां टेक्निक दीन गुरी खचिता ने अट द सेम टाइम मन ब्लाटिंग टेक्निक्स उ यूनिट ब्लाटिंग टेक्निक्स मन को सदरन ब्लाट नारदर्न ब्लाट वेस्टर्न ब्लाट उ मन को डीएनए फिंगर प्रिंट सदरन ब्लाट वो अड़ा आ सदरन ब्लाट इनक सेम ब्लाटिंग टेक्निक वन आफ दि काबी क्वेश्चन ने रोड कवर्सारी दाँ टी चुस्को वेलें 
యూనిట్ టూలో కనుక ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కానీ చూస్తే మనం రైట్ అవర్ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్ ఇక్కడ చూడండి ఏంటంటే యూనిట్ టూ కొద్దిగా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే యూనిట్ టీలో అన్నీ కూడా షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి షార్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చే ఛాయిస్ టీంలో ఎక్కువ కనబడతా ఉంటాయి అదేవిధంగా అన్ని పూలప్ చేస్తే లాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్స్ చాలా ఉన్నాయి జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రో జీన్ మైక్రో ఇంజెక్షన్ ఉందనుకోండి ఈ మైక్రో ఇంజెక్షన్ ఇలాంటివి చాలా జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్స్ చాలా ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక మెథడ్ అనమాట ఇలాంటి అన్ని మెథడ్స్ కలిస్తే జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్స్ అవుతుంది ఇక్కడ జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్స్ వచ్చేసి లాంగ్ క్వశ్చన్ అవుతుంది వాటిలో ఇండివిజువల్ మెథడ్స్ వచ్చేసేసి షార్ట్గా అడుగుతాడు కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా చదువుకొని వెళ్ళాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా జీన్ ట్రాన్స్ఫర్ మెథడ్స్ చదువుకొని వెళ్ళండి రెండోది ఏంటంటే వైట్ అండ్ ఎస్ఏ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ జీనోమిక్ అండ్ సిడిఎన్ఏ లైబ్రరీ ఖచ్చితంగా వచ్చే క్వశ్చన్ జీనోమిక్ లైబ్రరీని సిడిఎన్ఎ లైబ్రరీని ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు అనే దాని గురించి అడుగుతున్నాడు థర్డ్ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి వైట్ అవు జెనెటిక్ మార్కర్స్ అండ్ బ్లూ వైట్ స్క్రీనింగ్ ఓకే ఈ యొక్క స్క్రీనింగ్ మెథడ్స్ ఈ రెండు మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనం స్క్రీన్ చేస్తాం ఏ విధంగా చేస్తాం ఆ ప్రొసీజర్ ఏంటి ఎలాగ ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనే దాని గురించి రాయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కానీ చూస్తే రైట్ ఏ నోట్ ఆన్ ఎనీ టూ క్లోనింగ్ వెక్టార్స్ ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే ఈ క్లోనింగ్ వెక్టార్స్ సింపుల్గా రైట్ అబౌట్ ది క్లోనింగ్ వెక్టార్స్ అని అడిగితే లాంగ్ క్వశ్చన్ అవుతుంది లేదు అంటే ఎనీ క్లోనింగ్ వెక్టార్ మనకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్మేట్స్ ఉన్నాయి కాస్మేట్స్ ఉన్నాయి బ్యాక్టీరియా ఫేజెస్ ఉన్నాయి ఫేజ్ మిట్స్ ఉన్నాయి ఈస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి బ్యాక్టీరియల్ ఆర్టిఫిషియల్ క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిలో మీకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాయిస్ మాక్సిమం ఎక్కువగా ఉంటుంది క్లోనింగ్ వెక్టార్స్ గురించి మొత్తం రాయాలంటే ఇవన్నీ రాయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది లేదు అంటే కేవలం ప్లాస్మేట్స్ గురించి కూడా అడిగే ఛాయిస్ అనేది ఉంది కాబట్టి ప్లాస్మేట్స్ని మాత్రం ఖచ్చితంగా చదువుకొని పోండి దాని నుంచి మీకు ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాయిస్ అనేది ఉంది యూనిట్ త్రీలో కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్ అండ్ ఎస్ఏ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఇన్ మెడిసిన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ అగ్రికల్చర్ అనేసి మూడు ఇచ్చాడు ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా ఆర్డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ అప్లికేషన్ ఇన్ మెడిసిన్ అనేది చాలా పెద్ద లాంగ్ క్వశ్చన్ దానిలో చాలా అప్లికేషన్స్ వస్తాయి కానీ మనకు అవన్నీ రాయమని అడగట్లేదు జస్ట్ సింపుల్గా రికామినెంట్ ఇన్సులిన్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఒకటి మాత్రం ఇచ్చాడు ఓకే ఇండస్ట్రీలో ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అమైలేజ్ మాత్రం ఇచ్చాడు అగ్రికల్చర్లో బయోఫెస్టిసైడ్స్ అండ్ బయోఫెర్టిలైజర్స్ ఇచ్చాడు దీన్ని బట్టి మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఇది మొత్తం కలిపితే అంటే మెడిసిన్ ఇండస్ట్రీ అగ్రికల్చర్ మొత్తం కలిపితే మనకు లాంగ్ క్వశ్చన్ అవుతుంది లేదంటే ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ మెడిసిన్ అప్లికేషన్స్ అగ్రికల్చర్ అప్లికేషన్స్ ఇండివిజువల్గా అయితే షార్ట్ క్వశ్చన్ అవుతుంది కొద్ది కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రైట్ అండ్ ఎస్ఏ అండ్ జెంటికల్ ఇంజనీర్డ్ మైక్రోబ్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ కూడా మీరు బయోగ్యాస్ ప్రిపరేషన్లో మైక్రోబ్స్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతాయి బయోసెన్సర్లు బయోప్లాస్టిక్స్లో ప్లాస్టిక్స్లో రికామినెంట్ వ్యాక్సిన్స్లో గోల్డెన్ రైస్లో ఏ విధంగా ఈ యొక్క మైక్రోబ్స్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి అనే దాని గురించి ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఉంది యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇండివిజువల్గా తీసుకుంటే మనకు లాంగ్ క్వశ్చన్ అవుతుంది అన్నీ కలిపితే షార్ట్ క్వశ్చన్ అనేది అవుతుంది సారీ ఇండివిజువల్గా తీసుకుంటే షార్ట్ క్వశ్చన్ అవుతుంది అన్నీ కలిపితే లాంగ్ క్వశ్చన్ అనేది అవడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకొని పోండి ఖచ్చితంగా మీకు ఛాయిస్ అనేది వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వైట్ అండ్ ఎస్ఏ ఆన్ ద ఎథికల్ లీగల్ అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ జెంటికల్లీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ ఫేస్డ్ బై ద బయోటెక్నాలజికల్ ఇన్వెన్షన్స్ అంటున్నారు యాక్చువల్గా ఏంటంటే జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ లైక్ బీటీ బ్రింజాలు కావచ్చు బీటీ కాటన్ కావచ్చు ఈ రెండు కూడా మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయడానికి బయోటెక్నాలజీ ఇన్వెన్ష ఇన్వెంటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఫేస్డ్ మెనీ ఎథికల్ లీగల్ సోషల్ ఇష్యూస్ అవి ఏంటి అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకే కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా చదువుకొని పోవాల్సినటువంటి యూనిట్ ఇది ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ యూనిట్ పక్క క్వశ్చన్స్ పక్కగా నేర్చుకొని వెళ్ళండి ఫోర్త్ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే రైట్ అవుట్ మెయిన్ మీడియన్ మోడ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నాడు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంది కొద్దిగా కవర్ చేసుకుని ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ ఏంటి మీడియన్ ఏంటి మోడ్ ఏంటి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్తో
వేరి వేరియన్స్ కంపేర్ చేయాలన్నప్పుడు ఎఫ్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తారు వీటి గురించి ఖచ్చితంగా చదువుకొని పోవాలి ఇంకా కై కై స్క్వేర్ టెస్ట్ కూడా ఉంది షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో అడిగే ఛాయస్ ఉంది ఒకసారి ఒకవేళ టైం ఉంటే చూసుకొని వెళ్ళండి నెక్స్ట్ రెండు యూనిట్ ఫైవ్లో లాస్ట్ యూనిట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ అబ్బోద్ది బయాలజికల్ డేటాబేస్ సచాస్ ఎన్సీబీఏ ఈఎంబిఎల్ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్ టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది వచ్చేసి యూరోపియన్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ ల్యాబొరేటరీ ఈఎంబిఎల్ అనేది ఇవి అయినది డేటా బేసెస్ వీటిని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తారు ఏ విధంగా డిఎన్ఏను కానీ ప్రోటీన్ కానీ ఏ విధంగా రిట్రైవ్ చేస్తారు ఏ విధంగా అప్లై చేస్తారు ఏ విధంగా సబ్మిట్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి వాటి గురించి చదువుకొని వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రైట్ అబ్ ది సెర్చింగ్ సీక్వెన్స్ డేటాబేస్ యూజింగ్ బ్లాస్ట్ అండ్ ఫాస్ట్ ఆఫ్ ఓకే బేసిక్ లోకల్ అలైన్మెంట్ సర్చ్ టూల్ ఇంకా అండ్ ఫాస్ట్ ఆఫ్ ఉన్నాయి ఇవి వచ్చేసేసి ఆల్గార్థమ్స్ వీటిని యూజ్ చేసేసి డేటా బేసెస్లో సీక్వెన్స్ని మనం సెర్చ్ చేస్తాం ఏ విధంగా సెర్చ్ చేస్తాం అనే దాని గురించి రాయమనేసి అడుగుతున్నాడు తర్వాత నెక్స్ట్ రైట్ ఏ నోట్ ఆన్ పెప్టైడ్ ఫింగర్ ప్రింటింగ్ ఓకే కొద్దిగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కొద్దిగా జాగ్రత్తలు చూసుకొని వెళ్ళండి నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ స్టాటిస్టికల్ బేస్డ్ అప్రోచెస్ అండ్ సిమిలారిటీ బేస్డ్ అప్రోచెస్ ఫర్ జీన్ ప్రిడిక్షన్ కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో టూ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే జీన్ ప్రిడిక్షన్ చేయడం కోసం రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ ఉంది రెండు సిమిలారిటీ బేస్డ్ మెథడ్ అప్రోచ్ ఉంది వీటిని యూజ్ చేసేసి మనకు జీన్ ప్రిడిక్షన్ అనేది చేస్తారు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చదువుకొని పోవాలి ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రైట్ నోట్ ఆన్ ది హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ హెచ్టిపిపి హైపర్ టెక్స్ట్ మార్క్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ హెచ్టిపిపి ఉంది ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఈ రెండింటినీ కలిపి అడిగితే ఎలా అడుగుతారంటే రైట్ టు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాప్ డాట్ దాన్ని వరల్డ్ వైడ్ వెబ్లో గురించి రాయమన్నప్పుడు ఈ రెండు రాయాల్సి ఉంటుంది ఇండివిజువల్గా అడిగితే మనకు షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతాను ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి ఐదు యూనిట్లు ఐదు యూనిట్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్స్ చదువుకొని పోండి ఖచ్చితంగా మీకు మంచి స్కోర్ అనేది అవుతుంది దెర్ ఈస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కామెంట్ లైక్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్